இயற்கை என்னும் இறைவியை மரியாதை செய்வோம் அன்னை மடியில் குழந்தை காணும் நிம்மதியாய் அவளை காத்து நாமும் தூய்மை கொள்வோம் உணவுக்காக இயல்பாகவே இயற்கையில் கிடைத்த தாவர பொருட்களையே பயன்படுத்தினர் காயங்களை ஆற்ற தாவர மருத்துவ குணத்தை பயன்படுத்தினர் தான் கொள்வதால் இயற்கை எண்ணெயிடம் ஏதும் குறைவு ஏற்படாமல் பார்த்து கொண்டனர் தமது தேவைக்காக மட்டுமே வேட்டையாடும் விலங்கை போல் இருந்தவரைக்கும் எல்லாம் நன்றாகவே இருந்தது ஆனால் தொடர்ந்த இனப்பெருக்கம் அதனால் தோன்றிய வாழ்வியல் போட்டி நிலை தேவைகளை அதையும் மீறிய பேராசையை அதிகரித்தது அதிகளவான உணவு தேவைக்காக பயன்பாட்டின் இலகுத்தன்மைக்காக காடு வெட்டி விவசாயம் செய்யும் நிலை உருவானது அதுவே காலப்போக்கில் நாகரிக பயன்பாடாகவும் மாறியது பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பரந்தளவிலான நிலங்களை சுத்தம் செய்வதன் மூலமாக பல தாவர மற்றும் விலங்கினங்களுக்கான வாழ்விட இழப்பு அதிகரிக்கிறது மண்ணரிப்பு பெருவெள்ளம் சுனாமி சூறாவளி என இயற்கை அழிவுகளுக்கும் இது வழிவகுக்கிறது உலகின் பெரும்பகுதி பசுமை பேணும் காடுகளான அமேசன் காடுகள் ஒன்பது செக்கனில் ஒரு கால்பந்து மைதான அளவு அழிவு நிலையில் இருப்பது மனித குல பேரவலம் விவசாயம் இயற்கை வேளாண்மையாக இல்லாமல் செயற்கை பசலை கிருமிநாசினி என மாறியமை இன்னும் நிலவளத்தை நஞ்சூட்டி தாமும் நஞ்சுண்ணும் நிலைக்கு மனிதர்களால் மாற்றம் கண்டமை இன்னும் பரிதாப நிலையே ஆகும் கண்முன்னே நம் கவன இனங்களின் காரணமாய் குடிநீருக்கே பல உயிர்கள் தவிக்கும் பரிதாப நிலையும் சுற்றமான காற்று சுவாசிக்க கிடைக்காத துயர நிலையும் ஆரோக்கியமான உணவு உண்ண கிடைக்காத இயலாமையும் துளி துளியாய் பல பில்லியன் ஆண்டுகளாய் உருவாகிய பூமியின் காவலன் ஓசோன் படலத்தில் சடுதியாக வேகமாக ஓட்டைகள் விழும் ஆபத்து நிலையும் மிக வேகமாக உருகி வரும் வட தென் துருவ பனிப்பாறைகளின் அழிவு நிலையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவையா என்ன இப்படியே சென்றால் பூமிப்பந்தில் மில்லியன் ஆண்டுகளாக முற்று முழுதாய் அழிந்து போன டைனோசரஸ் போன்ற உயிரினங்களில் ஒன்றாக மனித குலமும் தாவர விலங்கினமும் சேர்வதற்கு வெகுகாலம் தேவையில்லை நிச்சயம் பூமி தன்னை வேறு பரிமாணத்தில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் ஆனால் நாம் தான் இந்த அழகிய பூமியில் இருக்க மாட்டோம் 
இயற்கை அன்னையை உயிராய் மதித்து ஆராதிப்போமேயானால் அவள் தன் கருணை கொண்ட மடியில் இன்னும் கோடானு கோடி வருட காலம் தாங்கி நிற்பாள் நம் இனத்தை முதலில் மண்ணிலிருந்தும் மரங்கள் செடி கொடி புல் பூண்டிலிருந்தும் சிறு நுண்ணுயிர்கள் பறவை ஏனைய விலங்கினத்திடம் இருந்தும் தொடங்குவோம் அவற்றை காக்கும் நம் விழிப்புணர்வை சூழலை அசுத்தமாக்கும் நம் தேவைகளை குறைப்போம் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து ஒரு தொழிற்சாலையை அமைப்பதென்றாலே சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் அப்பகுதி மக்களின் வாக்கெடுப்பை மேற்கொண்டே அரசு முடிவெடுக்கும் அத்தகைய நாடுகளையும் மக்களையும் முன்னுதாரணமாய் கொள்வோம் சமீபத்தைய ஐரோப்பிய ஒன்றிய தேர்தலில் தொழில்நுட்பத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் நாடுகளை நிராகரித்து இயற்கை வளம் பேணும் குறிக்கோள்களை கொண்ட நாடுகளின் கொள்கைகள் இளையவர்களால் அங்கீகாரம் பெற்றமையானது இளையவர் தமது வருங்கால சந்ததியினர் பற்றி விழிப்புணர்வடைந்து விட்டார்கள் என்பதை உறுதி செய்திருப்பது மனதிற்கு பெருமாறுது மாற்றங்கள் நாம் ஒவ்வொருவர் மனத்திலிருந்தும் உண்மையாய் உறுதியாய் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இயற்கையின் உன்னதத்தை உயிரால் உணர்வால் நேசித்து சுவாசித்து நம் சந்ததி வாழ வழிவகுப்போம்
ஒன்றை விரைந்து உருவாக்குவோம் மாற்றங்கள் இளையவர்களிடம் தோன்றியுள்ள மெய் விரைவில் மாசிலிருந்து உலகை பாதுகாக்கும் நிச்சயம் அழகியதொரு உலகம் நமது வசமாகும் அதற்கு முதலில் நாம் இயற்கை சார்ந்து நமது தவறுகளை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அழகான இந்த காட்சியை பார்த்தவாறு இவ்வழகை கெடுக்க நாம் செய்யும் தவறுகளையும் பார்ப்போம் இத்தனை அழகான பூமியை சருகாக்கி அழிப்பது நியாயமா சூழல் மாசு என்ற பதம் இப்போது அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது தற்போது உலகை அச்சுறுத்தும் பத்து அச்சுறுத்தல்களில் சூழ்நிலை சீர்கேடும் ஒன்று என ஐக்கிய நாடுகள் அவை அறிவித்துள்ளது பல்வேறு வேதிய பொருட்களும் தூசியும் வலியை மாசடைய செய்கின்றன பெருகி வரும் போக்குவரத்து ஊர்திகளும் தொழிற்சாலைகளும் இதற்கு காரணம் அடுத்து மிக அரிதாக போகின்ற நீர்வளம் மூன்றாம் உலக யுத்தம் நீருக்காகவும் இருக்கலாம் என்பதே இன்றைய நிலை உலகிலேயே கடல் நீர்தான் அதிகம் நிலத்தில் இருந்த நீரிலும் தொன்னூற்றேழு வீதம் உப்பு நீர் மூன்று வீதம் மட்டுமே புதுப்புனல் என்கின்ற நிலத்தடி நன்னீர் அதிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு துருவப்பெண் கவிகைகளில் உறைந்து போயுள்ளது ஆக ஒரு வீதம் நிலத்தடி நீர் தான் உலக மக்களுக்கான பாவனை கொண்டு வெளியில் ஓடும் ஆற்று நீரே இப்போது மக்களுக்கு தஞ்சம் குளம் குட்டை ஏறி எல்லாம் வற்றி வறண்டு போய் விட்டது இப்படி இருக்க பொன் பொருள் வைரத்தை விடவும் நாம் நீரை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லவா ஆனால் தொழிற்சாலை கழிவுகள் வேளாண் பண்ணைகள் மற்றும் நகர்ப்புற கழிவுகள் எல்லாமே ஆறுகள் கடலில் எல்லாம் கலந்து அவற்றை நஞ்சூட்டி விட்டன கடலில் கொட்டும் கடல் குப்பைகள் கடலையும் கடல் வாழ் உயிரினங்களையும் அளிக்கிறது வேதியல் உரங்களாலும் பூச்சி கொல்லிகள் களை கொல்லிகள் ஆகியவற்றாலும் மின்னணு குப்பைகளாலும் மோசமாக நஞ்சூட்டப்படுகின்றது நிலவளம் அதிகரித்த தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பமோ கதிர் இயக்கத்தை பூமியை சுற்றி பரப்பி இயற்கை அலையை நம்பி வாழும் தேனீக்கள் பூச்சிக்கள் சிட்டுக்குருவி இனங்களை அழித்துவிட்டது தாவரங்களின் ஆதாரமே இவைதானே இப்படியே சென்றால் அதனால் இயற்கையோடு இசைந்து மரங்கள் நட்டு காடுகள் பேணி நீர் நிலைகள் பாதுகாத்து சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை விழிப்புணர்வு அடைந்து ஆரோக்கியமான அழகான உலகம் படைப்போம் வாருங்கள் நண்பர்களே இயற்கை என்னும் இறைவியை மரியாதை செய்வோம் அன்னை மடியில் குழந்தை காணும் நிம்மதியாய் அவளை காத்து நாமும் தூய்மை கொள்வோம் இதழ் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தும் கேட்டும் மகளிர் யூடியூபில் இதழ் அணுவின் பக்கம் என்று தேடி பல்வேறு தலைப்புகளில் நாம் பதிவிடும் நிகழ்ச்சி தொகுப்புகளை தெரிவு செய்து பார்க்கலாம் நண்பர்களே தொடர்ந்து பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்த கலைஞர்களையும் இணைத்து பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளுடன் இதழின் ஊடகப்பயணம் தொடரும் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் வெற்றி இதழ் அணுவின் பக்கம் ஊடகமாய் உங்களுடன் பகிர்வேன் பலதும் பத்தும்